Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Al-Fatiha A'us billahi minash shaytan wajib Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki yawmiddin Iyaka na'budu wa hijaka nasti'in إهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله في الأولى والآخرة له الحكم وإليه ترجعون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إمام المتقين قائد الدعاء في المجاهدين خاتم النبيين وسيد المرسلين صلوات الله والسلام عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أيها الناس اتقوا الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون وتزودوا فإن خير الزاد تقوى أما بعد لله تعالى يعني سهر ماتي تون إمام تون تون مسلمين رحمكم الله مدا مدا هل رحمة الله بشكر كادر الله سبحانه وتعالى كرنا دنا لمحة دن كرنيا Dapatlah saya dan tuan-tuan berada dalam rumah Allah, berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberkati pertemuan kita, menerima amalan ketaatan kita, memberikan kita kekuatan barakah untuk beramal dengan tuntutan Islam. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi tuan-tuan kita sambung kuliah. Ha, saya ingat kita tak ada kuliah dah. Tunggu kata kan. Rupanya ada Pak Azam tak tak hantar mesej ada. Oi, boleh tak? Ya. Dia kuliah pertama saya kali ni. Ya. Rupanya memang dibenarkan kan. Tengok dalam sekolah tu memang dibenarkan. Cuma kena patut SOP. <laughs> Jadi kita sambung tuan-tuan. Buka surat 168. Kita sambung 10 nikmat Allah kepada Bani Israel. Sebelum Ramadan kita dah selesai lima. Sambung enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh. Yang keenam tu kita dah masuk. Uh, muka dimah. Muka dimah enam tu dah masuk. Yang keenam muka surat satu tujuh kosong tu tak masuk lagi. Asalnya situ kan? Kan? Ha, kan? Ha, okay. Jadi kita baca ayat dia. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahrah. Fa ahazadkum as-sa'ikatu wa antum tanzurun. Summa ba'asnakum min ba'di mawtikum la'allakum tashkurun. وَذَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَى كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Cukup lah takat tu Saya rasa Dan berilah peringatan kepada mereka wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para orang-orang Islam muslimun yang menjalankan kerja dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mana kami berkata wahai Musa ketika mana kamu berkata wahai Musa kami tidak akan beriman kepadamu 
sebelum kami melihat Allah dengan terang. Kerana itu kamu disambar halilintar sedangkan kamu menyaksikannya. Setelah itu kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati supaya kamu bersyukur. Dan kami naungi kamu dengan awan dan kami turunkan kepadamu manna dan salwa. Makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah kami berikan kepadamu dan tidaklah mereka menganai menganiaya kami dan tidak dan tidaklah mereka menganiaya kami kami akan tetap mereka lah begitu dan tidaklah mereka menganiaya kami akan tetap mereka lah yang mengenai diri kamu mereka sendiri <tuh> maksudnya mereka menzalimi diri mereka sendiri dan tidaklah menzalimi Allah Subhanahu wa taala. Jadi tuan-tuan dalam kuliah yang lalu sebelum uh, Ramadan ya yeah, kita telah terangkan serba sedikit mukadimah awal tafsir dan ulasan tu. Jadi kita nak masuk yang keenam ni kita kena ambil Lajak ke belakang sikit Supaya dia tak masuk mengejut nombor enam tu Jadi Antara perangai buruk orang Yahudi Bani Israel ini Ialah Mereka tidak mempercayai risalah wahyu Yang dibawa oleh Nabi Musa AS ya. Telah diterangkan sebelum ni bahawa Nabi Musa AS telah dipanggil menghadap ke bukit Tur Saina untuk menerima wahyu iaitu Taurat ya yeah. dan Nabi Musa telah menyerahkan tugas mengislah orang Yahudi di kaki bukit bawah sana ya yeah, kepada saudaranya abangnya iaitu Nabi Harun alaihi salam dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam tempoh masa tersebut orang Yahudi Bani Israel yang di bawah sana telah menyeleweng daripada ajaran yang dibawa oleh Nabi oleh Nabi Musa alaihissalam mereka mengambil menyembah anak patung lembu hasil daripada kerja jahat seorang yang bernama Musa bin Zufar ataupun As-Samiri ya Lalu apabila Nabi Musa pulang Nabi Musa selang, sangat kecewa ya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya memusnahkan patung anak lembu tersebut ya dan kemudiannya Allah taala telah menitikkan satu rasa insaf dalam diri mereka orang-orang Yahudi yang menyembah anak patung lembu ya atas kezaliman besar yang mereka lakukan dan kemudiannya mereka meminta Nabi Musa ya memohon ampun untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala lalu Allah taala ya memerintahkan kepada mereka supaya melakukan satu taubat yang khusus pada mereka sahaja orang Yahudi Bani Israel pada ketika itu iaitu faqtulu anfusakum maka bunuhlah sesama kamu mereka tidak mempercayai wahyu Allah Subhanahu wa taala ya dan mereka mengatakan lan nu'minu laka hatta narallaha jahratan sehingga kami nampak Allah dengan cahaya mata dengan mata kepala kami sendiri lalu kemudiannya mengikut setengah pendapat ulama tafsir fa akhadzatkum sa'iqah didatangkan kepada mereka sa'iqah iaitu yang ditafsirkan oleh para ulama mufassirun sebagai sautan 
satu teriakan suara yang kuat daripada malaika fasaiku mereka jatuh pingsan yuqalu famatu ada yang mengatakan mereka ini mati tapi sebenarnya mereka tidaklah mati tamat ajalnya kemudiannya dibang, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyambung ajal yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala jadi nombor 6 170 Mereka dihidupkan semula Selepas melalui pengalaman mati sebenar Yang men untuk mencukupkan umur mereka Sehingga ke tempoh ajal yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu SWT ha, eh? Jadi mereka bangun hidup semula Sambil memandang di antara satu sama lain. Dengan nikmat itu semua, mudah-mudahan kamu wahai kaum Yahudi yang hidup pada zaman itu bersyukur dan mempercayai bahawa Allah Subhanahu Taala Maha Berkuasa untuk melakukan apa sahaja. Yeah. Mereka ini mati, yeah, pengsan dihidupkan semula satu persatu oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bawa satu ungkapan daripada As-Sudi, ulama ya, seorang uh, tabiin ya, yang berkawan dengan sahabat tabiin Abdul Rahman As-Sudi. Dia menyebut innallaha ahyahum faqamu wa ashu rajulun rajulin yanzuru ba'duhum ila ba'din kaifa yahyun Allah taala menghidupkan mereka faqamu mereka tegak berdiri hidup seorang-seorang rajulun rajulin yanzuru ba'duhum ila ba'din sebahagian yang lain lihat bagaimana kawan dia hidup Sampai macam tu sekali. Lepas tu, barulah mereka melaksanakan tuntutan Allah yang disebut sebagai faktulu an husakum bunuhlah sesama kamu. Okay. Maka, maha berkuasa kesyukuran yang tuntut ialah beriman kepada Allah, kitabnya dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesetengah ahli tafsir mentafsirkan firman Allah Taala bermaksud kami bangkitkan kamu sesudah kamu mati. Ya pada perkataan summa ba'asna kum ba'as ni bangkit. Ya. Ada sesetengah ahli tafsir dia takwil, dia tafsir yang dimaksudkan ba'as di sini dia kata Allah Ta'ala bangkitkan mereka dengan memberi ilmu. Daripada jahil kepada berilmu. Bukannya bangkit daripada mati atau pengsan. Kata Ali Tafsir ni. Yeah. Bahawa kami Allah Subhanahu Wa Ta'ala memberikan ilmu kepada kamu. Padahal sebelumnya kamu adalah jahil. Al-Imam Al-Qurtubi. ni tafsir Imam ni ulama tafsir lah. Al-Jami' li Ahkamil Quran. Imam Qurtubi dia kata pendapat yang pertama lebih sahih. Yang pertama apa? Dia bangkit daripada mati, bukan bangkit daripada jahil. Kerana apa? Kerana ada dalam kaedah dia iaitu asal al-aslu fil kalam al-haqiqah. Asal pengucapan pengucapan sesuatu itu biasanya dimaksudkan akan maknanya yang asal. Kalau dia kata bangkit, bangkitlah. Bukan maksud bangkit daripada jahil kepada berilmu. Kembali kepada asal, bangkit setelah dimatikan, dipengsatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan bangkit daripada jahil kepada berilmu, tak? Ha, ya. Imam Al-Qurtubi 
Ya. Yeah. Dia membawakan satu contoh dengan Al-Qurtubi berkata bahawa pendapat pertama lebih sahih kerana prinsip sesuatu pengucapan itu pengucapan itu biasanya dimaksudkan ialah makna asal atau hakikat. Jadi kematian yang mereka alami adalah sebagai satu balasan azab seperti mana yang ditegaskan oleh firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mati itu adalah sebagai azab. Dia sedar. Ya. Yeah. Bahkan kata ulama tafsir apabila mereka dibangkitkan seorang-seorang seorang daripada mati pengsan tadi untuk menyambung semula ajal hidup umur mereka yang telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu taala di kalangan mereka ada yang menyebut walaupun dalam keadaan demikian kata ulama tafsir subhanakallah walhamdulillah La ilaha illa anta ha, Ini orang Yahudi ya? Kata Imam Al-Qurtubi Itulah maksudnya Dia bawa satu contoh Contoh yang lain Menggunakan maksud yang asal Makna yang asal Iaitu mati Bukan maksud bangun daripada jahil Kepada berilmu Adalah firman Allah Ta'ala Dia bawa satu contoh Alam tara ilal lazina kharaju min diarihim wahum ulufun khazaral maut faqala lahumullahu muta mutu summa ahyahum surah al-baqarah ayat 243 tu ada sambung lagi tu saya sambung innallaha lazu fadlin alan nas walakinna aksaran nas la yashkurun Apakah kamu tidak memerhatikan orang-orang yang keluar daripada kampung halaman mereka sedangkan mereka beribu-ribu jumlahnya kerana takut mati maka Allah berfirman mengenai mereka matilah kamu kemudian Allah menghidupkan mereka ha, menghidup tu maksudnya hidup daripada mati mati pengsan sambung balik ajal dia mati yang seterusnya yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala. Peristiwa ini berlaku di satu kampung. Ha, kalau tengok sebab turun ayat dia ada cerita. Di satu kampung uh, pada zaman uh, mengikut pendapat setengah ulama Mu'arihun, ya, ahli sejarah. Ya. Kalau menurut Muhammad bin Ishaq, dia mengambil riwayat daripada Wahab bin Munabih ya, Wahab bin Munabih Dan uh, Apa nama uh, Kata-kata ini Dinakalkan Kebanyakan ahli tafsir Terutamanya Ibn Qasir dalam kitabnya Tafsir Al-Quran Al-Karim ya. Dia mengatakan bahawa Peristiwa ini berlaku Pada zaman Nabi Yusak bin Nun Eh bukan Bukan Pada zaman setelah Nabi Yusak bin Nun Ya yeah. Iaitu pada zaman seorang Nabi yang bernama Hizkil Setelah Nabi Yusak bin Nun Ada seorang Nabi yang tidak disebut dalam Quran Tapi disebut dalam hadis dan asal Namanya Nabi Allah Hizkil AS Pernah dengar tak tuan-tuan? Hizkil. Ha, 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 simpul. Zai, Qaf, uh, Qaf, Ya Lam. Hizkil. Eh, Nabi Hizkil AS. Di satu tempat perkampungan karya yang bernama Dawurdan. Itu pun khilaf ulama. Ada yang kata Dawirdan. Ada yang kata Dawur, Jawurdan. Ha, kita tak tahu. Allah Alam. Kita sebut. Kita ambillah satu yang kita pegang Dawur dan Kampung ini Penduduk kampung ini Yahudi Bani Israel Dia sangat kurang Percaya kepada takdir Allah Subhanahu wa ta'ala Qadak dan qadar Allah Subhanahu wa ta'ala Ditimpa malapetaka Ujian daripada Allah ta'ala Kena ta'un macam kita lah kena COVID. Dia kena ta'un. 
ya di satu tempat yang bernama Dawur dan tadi kata tadi kena taun jadi ya mereka mengambil keputusan untuk meninggalkan kampung Dawur dan ni lari ke tempat lain sedangkan syariat Nabi Musa samalah dengan syariat Nabi Muhammad kalau ada taun, kalau ada penyakit berjangkit, dia kena korentin. Dia tak boleh keluar. Dan tak boleh masuk. Sama lah yang kita buat ni. Sebab itu, pernah Nabi SAW, dia, dalam satu riwayat, dia, yang diriwayatkan oleh Abdul Rahman bin Auf, dia mendengar Nabi SAW bersabda, Iza sami' tum bitaun, Apabila kamu dengar sesuatu tempat ada ta'un, kalau kita COVID lah. Lebih kurang macam itulah kan. Bi'ardin, satu bumi, satu tempat, pala tadhuluha. Jangan kamu pi sana. Ya? Yeah. Wa iza wa ta'a bi'ardin, apabila ta'un itu berada di satu bumi, wa antum biha, dan kamu berada pada bumi tersebut, kita duduk tahun ni, tiba-tiba datang tahun ni, ta'un kan? Fala tahruju minha, jangan keluar. Masuk sana tak boleh, keluar pun tak boleh. Kena korentin. Korentin dah ada lama dah. Ya? Yeah? Ini dalam sahih Buhari ada, bab kita butib, bab ta'un jadi sehingga kan ada di kalangan mereka dia kata qalu iza harajna minha falan yusibuna almaradu walan namut apabila kita keluar sahaja dari kampung Dawur dan ini maka sakit tidak akan mengenai kita dan kita tidak akan mati oh tu dia dia cakap walan namut Bukan la lagi. Walan. La ni bahasa Arab kita tak akan mati dah. Selamat kita. Allah nak tunjukkan kuasaannya. Haa. Dia cerita. 243 surah Al-Baqarah. Nak cerita mati sungguh bukan mati pengsan. Eh? Bukan mat, bukan mat, bukan celik daripada tidak. Daripada jahil kepada berilmu. Mati sungguh. Ya, yeah. kemudiannya disambung balik untuk memenuhi ajal yang sebenarnya. Jadi mereka menuju satu lembah yang bernama Wadi Afif. Mengikut riwayatlah cerita, ya. Yeah. Mereka pun sampai di situ lega, selamat. Lalu Allah Taala mengutuskan malaikat pada pendapat setengah riwayat Maka datanglah sa'ikan. Teriakkan daripada dua malaikat yang menyebabkan mereka mati kesemuanya sekali. Wahum ulufun. Jumlah mereka adalah beribu-ribu-ribu orang. Ha. Menurut satu pendapat daripada Abdullah bin Mas'ud. Ya. Yeah. Beribu-ribu orang di sini, ada yang mengatakan mencecah sampai 40 ribu orang mati. Habis. Dan kemudiannya, apabila mati, datanglah Nabi Allah Hizkil alaihi salam. Dia, dia, dia sama dengan cerita Uzair juga. Lebih kurang. Datanglah Nabi Hizkil alaihi salam, dia tengok Habis. Tinggal tulang je. Isi semua habis. Isi semua habis dah. Hancur. Eh? Tinggal tulang. Tulang pun dah campur beribu. Campur dah tak tahu yang mana satu. Batuan punya badan. Eh? Nak kumpul jadi rangka balik. Tak boleh. Eh? Dan kemudiannya. Allah subhanahu wa ta'ala. Menyuruh Nabi Allah Hizkil menyeru dengan menyebut perkataan ini. Ya ayyatuhal izama al-baliyah. Wahai tulang belulang yang telah pun hancur. Kan? Pecah tanah, pecah sini. 
لِتَقْشُوا كُلِّ إِزَامٍ مَا عَلَيْهَا مَكَا Supaya datang lengkap balik dengan daging yang telah hancur lebur tadi. Maka daging yang hancur tak lebur tadi hidup pergi ke tulang masing-masing. Sehingga mereka hidup. Sehingga mereka hidup. Hidup sungguh. Dan kemudiannya selepas itu menurut riwayat. Mereka dimatikan oleh Allah Ta'ala pada ajal mereka yang telah ditetapkan. Ha, nak menunjukkan kata mereka ni mati sungguh. Bukan sedap daripada tak ilmu kepada jahil tak mati sungguh. Ya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala melindungi yang ketujuh. Nikmat yang ketujuh. Yang ketujuh. Wa zalalna alaikumul ghamam. Wa anzalna alaikumul manna wa salwa. Allah subhanahu wa ta'ala melindungi kamu dari kepanasan matahari. Dengan awan putih yang tebal. Ketika kamu berada di wadi teh. Yang terletak di antara Syam dan Mesir selama 40 tahun. Selepas datuk nenek mereka. Kamu diusir keluar daripada Mesir. Sehingga mereka terpaksa menyeberangi Laut Merah. Setelah mereka... Ya, melepasi laut merah dengan izin Allah Taala cerita pendeknya sampai dengan tongkat melalui mujizat Nabi Musa alaihi wasallam terbelah laut sampai ke sana mereka berada di wadi teh Tursaina ya dan kemudiannya selang tak berapa lama kemudian lama-lama kemudian ya mereka Memohon kepada Nabi Musa AS supaya diberikan kepada mereka penempatan. Satu tempat yang aman yang membolehkan mereka duduk dengan tenteram. Penuh barakah. Lalu Allah SWT mewahyukan kepada Nabi Musa menyeberangi Naharud Jordan, Urdun sampai ke Syam. Di Syam sana, Palestin masuk di bumi Baitul Maqdis. Apabila disuruh masuk, mereka pengecut. Ya, mereka mengatakan bahawa di sana ada satu kaum. Kaum Jabbarin. Tubuh badan yang besar. Iaitu Kan'an. Mereka tak mau masuk. Kalau kamu nak masuk sangat Musa, udhulu anta warabbuka faqatila anna inna hahuna qa'idun. Kalau nak masuk sangat, masuklah kamu dengan Tuhan kamu berperang. Kami duduk aja lah dekat sini. Dan kemudiannya, Allah subhanahu wa ta'ala murta. Balasannya, yatihu nafil aradi arba'ina sana. Teronta-ronta di padang teh selama 40 tahun. Tak dapat masuk. Sehinggalah zaman Nabi Allah Yusak bin Nun. Mengikut pendapat setengah riwayat. Ya? Yang saya cerita tadi. Setelah Yusak bin Nun, hizkil. Pada zaman Nabi Yusak bin Nun. Ya? Yatihuna arba'ina sana. Pala tak sa'alal kawamil kafirin. Jangan kamu kecewa dengan perangai orang yang kufur. Kepada Allah subhanahu wa ta'ala ini. Dalam mereka masa mereka teronta-ronta di padang pasir, di padang pasir wadi teh Tursaina tadi, Allah Taala punyalah ya, eh, memuliakan keturunan nabi ini. Mereka ni bukan orang lain, keturunan nabi, nabi Allah Yaqub, ya. Eh, Allah Taala lindungi mereka wa zalalna alaikumul ghamam. Dilindungi Awan daripada panas terik matahari. Ya Allah istimewanya. Ah, ha, yang dikatakan tadi, wa zalalna alaikumul ghamam. Allah melindungi kamu dari kepanasan matahari dengan awan putih yang tebal ketika kamu berada di wadi tis. Ah. Ha. Para ulama, ya, eh, tak ada dekat sini. Tapi bila kita buka eh, kitab-kitab tafsir, para ulama berselisih pendapat dalam menyatakan maksud yang sebenar ramam awal itu apa benda? Ya? 
Saya ambil kata kitab ni, saya ambil dari Ibnu Katsir, dia menyebut bahawa yang dikatakan ramam itu adalah ashabul abyad, awan putih. Putih sungguh awan dia. Zal zallalu bihi fitih. Mereka berlindung daripada panas terik matahari, harus syamsi. Ya. Yeah. Dan kemudiannya Kata pula Ibnu Jarir At-Tabari dan lain-lain orang pendapat mufasir dia adalah awan ghamamun abrad awan yang sejuk abrad barat ni sejuk yang sejuk min haza wa atyab bahkan lagi nyaman bayangkan tuan-tuan tengah-tengah panas tu duduk dalam aircon sedapnya ya Allah Sampai macam tu sekali. Eh? Dan kemudian, eh? kata ulama tafsir, eh? Kala, ada lagi yang mengatakan daripada Ibn ha- Abi Hatim, daripada Mujahid, Tabi'in, tetapi awan tersebut bukanlah seperti mana awan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu SWT yang akan melindungi pada hari kiamat nanti iaitu tujuh golongan yang telah disebut dalam hadis sab'atun yuzilluhumullahu fi zillihi yauman la zilla illa zillu bukan awan tu awan lain awan khusus untuk mereka sahaja ya yeah. dan kemudian ya yeah. kita lihat pula ya yeah. Selepas datuk mereka nenek mereka diusir keluar dari Mesir sehingga mereka terpaksa menyeberangi laut. Ha, jadi mereka berada di padang sih, ya okay, padang sih yang uh, keluasannya juga saya sebut saya pernah sebut dalam kuliah yang lalu kalau tak sedap saya saya ada sebut iaitu para ulama antaranya menyatakan jumlah dia yang ter ter, ter apa? terkontang kantin berjalan kat sini tak tentu arah sana tak boleh sini tak boleh nak keluar tak boleh nak pergi sana tak boleh terkontang kantin dengan siapa? dengan Nabi Musa bukan bukan dengan mereka tak dengan Nabi Musa ya yeah. yang jaraknya kata ulama situ farasih enam parasih parasih ni ukuran orang Arab satu pursah tiga batu enam kali tiga lapan belah batu 18 batu uh, 6 kali 3 situ parasih satu pursa 3 batu 6 kali 3 18 belah batu lebih kurang dekat-dekat 30 km ah ha, itulah kawasan ter terronta-ronta tak tahu nak pi mana sehingga ulama mentafsirkan bahawa ala ghairil huda wala ya'rifu li nafsihi madhalan wala mahrajan tanpa ada petunjuk dan pendoman tak tahu jalan masuk tak tahu jalan keluar terontar-rontar di padang teh selama 40 tahun dalam masa 40 tahun itu antara perkara besar yang diterima oleh orang Yahudi Bani Isa'i ketika itu ramam datang lindung daripada kepanasan terik matahari istimewa tak? Ha, ingat nikmat ini ha, itu dikatakan ok eh? yang disebut dalam dalam ayat ni wa zalalna alaikumul ghamam dan kemudian ni wa anzalna alaikumul manna wasalwa ya yeah? dan kemudiannya kami turunkan kepada kamu manna dan salwa manna ni sejenis manisan ya yeah? makanan salwa sejenis burung kita tengok apa kata doktor Wahbah Az-Zuhaili rahimahullahu alaih dia kata apa Allah subhanahu wa ta'ala memberi nikmat kepada kamu dengan bermacam-macam jenis makanan minuman seperti mana madu yang dicampur dengan air lalu diminum dan salwa sejenis burung seperti burung puyuh yang lazat al-manna diturunkan kepada mereka dari naik fajar hingga jatuh matahari Asalwa pula diambil oleh setiap seseorang di, dari mereka pada kadar yang mencukupi untuknya sehingga hari esok. Ya Allah tuan-tuan. Ya. Yeah. 
di padang pasir dah agak lapak usah kira lah kan panas terik dah ada tadi ramam dah bila bila lapak bila dah agak datang pula datang berjumpa Nabi Musa kamu berdoa lah kepada Tuhan kamu wahai Musa kami ni nak makan apa lapak kami nak minum apa Allah Ta'ala datangkan mana Ya Allah Subhanallah eh Ulama tafsir, saya ambil tafsir yang lain, bukan tafsir ni, ya, berselisih pendapat dalam memerihal apakah makna mana dalam ayat ini, ya. Saya ambil satu-satu, ya. Kata Ali bin Abi Talha yang diambil daripada Ibnu Abbas, diambil cerita ni daripada Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Bahawa mana itu turun ke atas mereka dan melalui celah-celah pokok mereka mengambil sebagai makanan yang mengenyangkan bila masa mereka kehendakinya turun macam salji turun pokok ada pokok tu turun macam tu eh kemudiannya kata mujahid tabiin mana di dia macam bentuk samrah dia melekit melekat macam getah tapi bukan getah harap tu ha tuan-tuan dengar cerita kan selalu orang jual online ni yang COD ni kan dia kata getah harap kan getah harap Arabic gum tapi bukan yang tu tuan-tuan tuan-tuan jangan salah faham itu bukan ha kan Arabic gum yang macam agak-agak krim dijemuk tu kan ha bukan macam tu ya yeah? Sebab itu, ya, saya berpegang kepada kaul ulama. Ya, dia menyebut bahawa innahu dia mana ni dia tu? Aklun, satu jenis makanan tak ada kat sini tak ada. Tak usahlah duk penipu Arab dia pembohong je. Dia pembohong je tak ada. Gam bukan, bukan gam Arab. Arabita gam tak ada tak ada bohong je tu. Kata ulama Anahu dia adalah satu jenis makanan aklud. Yeah. Imtana imtan Allahu bihi alaihim Allah Taala datang untuk uji mereka. Ujian ni khusus. Ah ha, bukan ada sampai hari ni tak ada. Tapi kalau burung hut-hut tu betul ada. Kan? Yeah. Oh hut tu dia lah hut tu. Hut tu sama aja. Tapi mana ni bukan Arabic gam. Jangan silap. Ya. Yeah. Minat ta'am wa syarab wa air zalika mimma laisa lahum. Haa. Tidak ada. Dia tak ada. Ya. Yeah. Dia sebut apa? Di hujungnya dia kata. Wallahu a'lam. Allah saja yang tahu. Ha, saya pegang persahabat itu. Ha, itu yang Arabic gam tu pembohong je tuan-tuan. Tuan-tuan kena tipu je. Kata kecil mana lah, kolesterol lah, bohong je tuan-tuan. Bukan. Ya. Yeah. Arabic gum tu sebenarnya dia ambil daripada daripada Sudan daripada daripada ada penama Senegal pun ada Sudan pun ada entah mana-mana tak tahulah tapi bukan dalam Al-Quran ni dia kata dalam Al-Quran bukan ya ha, ni saya pegang apa yang bukan ya tak habis lagi tuan-tuan kan tak masuk isyak lagi isyak dah belum ok sambung <coughs> kata ikrimah pada memperihalkan keadaan mana syai'un anzalallahu alaihim mislal talli satu yang Allah taala turunkan kepada mereka ketika itu umpama air terjun melimpah-limpah datang tak ada mulut dia makan istimewa ah istimewa ya yeah. ketika itu ya yeah. Dan kemudiannya kata kata dah, ya. Yeah. Karena al mana adalah mana itu turun pada tempat mereka seperti turunnya salji, warnanya terlalu putih, asadu biaban terlalu putih, minal minal laban putih daripada susu lagi. Yang Arabic gum tu bukan putih, tuan. Dia warna uh, kuning kuning, perang sikit Bukan. Yang mana ni putih. Warna dia putih dia kata. 
Asadu biadan minal labad. Putih daripada susu. Susu putih, dia putih lagi daripada susu. Eh? Lepas itu dia kata apa? Wa ahla minal asal. Madu tu kita rasa manis. Dia manis lagi pada madu. Arabic jam tu manis kan tuan-tuan? Bukan. Boom. Ah, tak betul. Tak betul. Tak betul. Ah, jangan. Eh? Ah, ini kata. Kata ada. Eh? Sakata alaihim. Turun tu. Min tulu il fajri. Daripada terbit matahari. Sehinggalah kepada tenggelamnya matahari. Selepas subuh tu, syuruh tu terbit dah. Sehari, sampailah masuk maghrib lagi. Ya Allah, tuan-tuan. Ya? Yeah? Ya huzu ar-rajulu minhum kadar ma ya'fihu yawman zalika. Dia ambil sekadar yang mencukupi untuk hari tu. Ya? Yeah? Apabila dia ambil lebih, Faiza ta'adda zalika, ambil lebih, apa nama, haloba, ambil banyak sikit, ta'adda zalika, pasada walam tabqa, dia akan hilang. Tak ada dah, mana. Ha, itu yang dikata ujian daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, yeah? itu dikatakan mana ada yang kata dia sejenis makanan, ada dia kata yang dia sejenis minuman, makanan ke minuman tetapi kedua-duanya mengenyangkan. Ah betul, kata lagi sambung. Ya. Yeah? Asalwa pula diambil oleh setiap orang dari mereka pada kadar yang mencukupi sehinggalah hari esok. Samalah juga dengan salwa. Salwa ni kata Uh, Doktor Wahbah Az-Zuhaili dia kata apa? Seperti mana seperti uh, sejenis asalwa sejenis burung seperti burung puyuh yang sangat lazat. Saya semak uh, buku-buku tafsir terutamanya tafsir daripada Ibnu Katsir dia membawa berbagai-bagai riwayat antaranya daripada Ali bin Abi Talha sehinggalah daripada Ibnu Abbas, Abdullah bin Mas'ud dan daripada sahabat-sahabat besar daripada Ibnu Hatim memang betul dia kata sejenis ta'ir burung yasbahu as-sumani menyerupai burung puyuh ha, menyerupai burung puyuh ha, nanti orang kata dalam Quran kata mana salwa-salwa tu apa Ustaz salwa tu burung burung tu macam mana ha ni Yasbahu as-sumani Menyerupai burung puyuh Puyuh kita selalu makan ha, Dia lebih kurang macam burung puyuh yeah? Burung tadi datang dekat mereka Serah diri untuk ditangkap sebelah makan ha, Kita jenis duduk ligan burung puyuh yeah? Dia main serah diri Datang istimewa tu tuan-tuan Ya yeah? Kata Imam Al-Qurtubi adalah lelaki kana rajulu di kalangan orang Yahudi itu yazbahu minhu dia sembelih mana tadi asalwa tadi burung tadi kadar ma yang fihi yauman sekadar cukup untuk hari dia pada hari itu kecuali pada hari Jumaat hari Jumaat dia ambil lebih sebab hari Sabtu Hari untuk mereka beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita Jumaat, depan Sabtu orang Nas Nasara Ahad, Yaum Sabat, dan tapi ni cerita ni ada pula cerita lepas ni. Walaupun hari Sabtu hari untuk mereka beribadat, mereka juga diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan datangkan ikan yang melimpah ruah pada hari tersebut. Ikan pula datang serah diri. Orang kata jangan tangkap ikan. Walakat alim tu mulazi nak tadau pisab tu fakul nalahum kuno kira datan hasiin. Kamu tahu sebenarnya cerita orang yang melampaui batas pada hari Sabtu. Orang Yahudi. Kemudiannya Allah Ta'ala muka. Allah Ta'ala katakan kepada mereka. Jadilah kamu kera-kera yang hina. Jadi kera sungguh. 
Jadi kera pula. Ha, ini orang Yahudi. Ha, ini yang tadi. Ini, ini tu cerita yang akan datang. Ya? Tak sampai lagi ayat tu. Ya? Kecuali hari Jumaat dia ambil lebih. Ya? Dan kemudian. Kami Allah subhanahu wa ta'ala katakan kepada mereka. Ha, bergantung pada ayat tadi. Kulu minat tayyibat ma razaknakum wa ma zalamuna. Walakin kanu anfusahum yazlimun. Kata Dr. Wahbah Az-Zuhaili pada mantap cerita ayat ini. Allah subhanahu wa ta'ala berkata kepada mereka. Makanlah rezeki yang baik itu. Bersyukurlah kepada Allah. Tetapi mereka tidak melakukannya. Mereka kufur terhadap nikmat Allah yang banyak. Perbuatan itu hanya memudaratkan diri mereka sendiri. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala menahan. Dan memutuskan nikmat tersebut serta menghukum mereka kerana perbuatan derhaka tersebut. Akhirnya pada maksiat, pada maksiat makan diri mereka sendiri. Ah, tepatlah bunyi siren tu. Dan dah nak habis dah. Ya, ayat ni. Jadi bila datang sahaja azab daripada Allah Taala bukan kerana Allah Taala zalim wa ma zalamuna Allah bagi tahu kami tidak menzalimi sampai sebegitu sekali nikmat lap, lapan tadi lapan dan lagi dua yang diberikan oleh Allah Taala kamu tidak lagi mengikut risalah yang dibawa oleh Nabi Musa dan seterusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada orang-orang Yahudi yang berada di kota Madinah ingatlah cerita datuk nenek moyang kamu dulu pada zaman ini bersyukurlah kepada Allah taala dia tak bersyukur ah ha, ni cerita dia jadi tuan-tuan jadi kita ikut SOP lah tuan-tuan bila habis waktu kita kena bertilah insya-Allah pada kuliah yang akan datang saya akan sambung 9 dan 10 iaitu pada ayat wa iz kul nadkhulu hadhihi al qaryata fakulu minha haitsu syi'tum raghada wa dkhulu baba sujada insyaallah kisah orang yahudi masuk bumi baitul maqdis tadi yang pengecut tadi uh, insyaallah kita sambung pada kuliah yang akan datang saya minta maaf tuan-tuan jika ada terkasar bahasa saya minta ampun daripada Allah Subhanahu wa taala kita tutuplah kekurangan majlis kita dengan membaca kafaratul majlis subhanakallahu bihamdi subhanakallahu bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik bismillahirrahmanirrahim wal asr innal insana lafi husn illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr wallahu alam bis sawab assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh